Hello, hello, can you hear me? Hello, hello. ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? Buenas tardes, sí se escucha. Muy bien, muchas gracias. Deme un segundo que la luz no me ayuda. Okay, well, nice to see all of you. I'm coming now. Hello, hello, welcome to another English class. Welcome. Okay, right now we are seven. Okay, esta es la segunda clase. Bienvenidos a todos. Espero que eh, se encuentren bien. Okay, que han tenido un excelente día. Y vamos a dar clase a la vamos a dar inicio a la clase número dos. Okay, vamos a esperar quizás un par de segundos mientras los demás compañeros se van integrando a la clase. Okay, we are, we are, let me see, how many? Eight. Eight. Okay, Mr. Kelvin, don't worry. Okay, bueno. Um, el día de ayer estudiamos un poco de, por ejemplo, cómo introducir un tema, cómo introducir una, cómo presentar a una persona. Okay, por ejemplo, ¿alguien recuerda cómo se, cómo se dice mi nombre es? Mi nombre es... My name is... Very good. Para decir mi apellido. My last name. Is... My last name. Is. Very good. Ahora, para decir mi sobrenombre o mi disminutivo, mi apodo. ¿Cómo sería en ese caso? Name. My... Nickname. Excellent. Nickname. My nickname. Muy bien. Very good. Vamos con... Para decir nuevamente. ¿Cómo diríamos en inglés? Nuevamente. O de nuevo. Again. Again. Very good. Again. Very good. Para decir... Está allá. Está allá. Una pregunta por alguien o algo y nosotros decimos, está allá. Over there. Over there. Over there. Very good. Over there. Muy bien. Muy bien. Um, ok, very good. Tuvimos la conversation. Tuvimos la conversation. I'm going to show you. Hold on, please. Mm. Okay, bueno, en esta clase vamos a ver un poco sobre el verb to be. El verb to be. Okay. Pero antes de ir a eso, vamos a capitular una conversación. Vamos a practicar. Ok, for example. Decía, excuse me. Are you Steven Garson? No, I'm not. Here's over there. Oh, I'm sorry. Steven, this is your book. Oh, it's math book. Thanks. You are in my class, right? 
Yes, I am. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you. Hey, David, this is Jennifer. She's in our math class. Hi, mm -hmm. Jennifer. Mm -hmm. Hi, David. Nice to meet you. ¿Cómo podríamos, si nos ayuda Miss Yanira haciendo Jennifer, Mr. Daniel, si nos puede dar haciendo David, y no sé si Miss Adriana podría ser um, Steven? Sí, está bien. Ok, no sé si Miss Adriana. Your microphone. Excuse me, are you Steve Carson? You are, you are Steven, Miss Adrián. Steven. Ay, perdón. Mr. Daniel, you are David. Okay. Okay, let's start. Excuse me, are you Steven Carson? No, I am not. He's over there. Oh, I'm sorry. Steven, this is your book. Hello? Steven, seguiría. Steven, Miss Adriana. Okay, uh, yes, I am. Ah, it's nice to meet you. Esa parte sería, ¿verdad? Yes, okay, I. Sigo yo, sí. Continúe, continúe. Yes, I am. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you. Hey, David, this is Jennifer. She's in our math class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you, too. Okay, good. Thank you. También estamos un poco sobre la, el spelling, el letreo. For example, how do you spell Tara? How do you spell Tara? How do you spell Tara? Un voluntario que quiera deletrear. Tara. Sara. S A R A. Excellent. S A R A. Alguien que quiera deletrear Catherine. Catherine. K A T H E R I N E. Very good. Alguien que quiera deletrear John. J-O-H-N. J-O-H-N. Perfect. Uh, uh, Steph, uh, Stephen. 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 How would you, how would you spell Stephen? S-T-E-P-H-E-N. Good. Eh, Chris, Chris, ¿cómo se podría hacer Chris? Chris. C H R I S. Okay, good. Eh, let me see. Um, Tara with H. Sara, how how would you how do you, how do you spell Sara? S A R A H. Good. 
Good. Okay. Let me see. Vamos a necesitar a dos voluntarios que nos ayuden con esta conversación. What's your name? Mm -hmm. Un voluntario. ¿Qué tal, Miss Yasmin Pineda, haciendo el letter A? Y Mr. Kelvin Castillos, el letter B. Ok. What's your name? I'm Sarah Connor. It's that is a R A H. Yes, that's right. How do you spell your last name? C O N N O R. No, it's C O N N I R. Okay, this this is R. 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 Okay, vamos a recordar. Dice A. B, T, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, w X y, y and Z. Z. Ok. Good. Vamos a tomar la asistencia. Vamos a tomar la primera asistencia. Velázquez. Elías. Presente. Good. Thank you. Hernández Cardona. Present. Hernández, no, perdón, perdón, Blanco de Presa. Blanco de Presa. Bautista López. Bautista López. Alvarado Orellana. Alvarado Orellana. Portillo Genovés. Portillo Genovés. Girón Calzadía. Girón Calzadía. Centeno Santa María. Present. Martínez Castillo. Present. Hernández Rodríguez. Present. Orellana López. Orellana López. Tejada Pineda. Present. Alemán Cruz. Alemán Cruz. Ah, Hi, Vázquez, Vázquez Orellana. Vázquez Orellana. Herrera Acosta. Present. Good. Bueno, vamos a continuar. Eh, vamos a ver ahora el verb to be. Verb. To be. Ok. En el verb to be, siempre vamos, cuando utilicemos el, cuando utilicemos en el inglés, ok, vamos, siempre vamos a utilizar los pronombres, los pronombres. ¿Cuáles son los pronombres en inglés? Por ejemplo, decimos yo, él, ella, nosotros. Nosotros, ustedes, etcétera. Entonces, a la hora de hablar inglés, siempre vamos a utilizar los pronombres. El primero, para decir yo, ese es I. I. Para decir él, vamos a decir he. He. 
para decir ella es, era, dijimos que era. Sí. 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 Nosotros, we. we. Ok, ellos, they. Cuando se refiere a una cosa, un objeto, un animal, es it. Para decir tú o ustedes, dijimos que era. You. You. Ok, recordemos esta parte, la number two. You. Para la She. tres. We. He. They. 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 Son ellos. La cuatro. It is. Cinco. Day. Six. Ay. Ay. We. Nosotros. They. In number eight. Yeah. He. Number nine. Eat. Eat. Muy bien. ¿Cuándo vamos a utilizar am? ¿Cuándo vamos a utilizar am? ¿Con qué pronombres? I. 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 Para is, ¿cuál le vamos a utilizar? He. 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 She. 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 And he. And it. It. Ok, good. Ok, ¿alguien recuerda los adjetivos que vimos en la clase de ayer? ¿Alguien recuerda los adjetivos de la clase? De ayer, los adjetivos, las palabras para describir cosas. Alto, beautiful, bajo. Ugly. ¿Perdón? Beautiful, ugly. Beautiful, what else? Ugly. Ugly. Thin. Thin. Hard. Small. Small. Happy. Bad. Happy. Enemies. In. Perdón. Fat. 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 Ok. Entonces era, esos eran. Um, <coughs> esos eran los adjetivos. Por ejemplo, para crear una oración para decir: Él es. No, él es eh, delgado. ¿Cómo podemos decir? Is ¿Perdón? He is pink. Ok, let me see. Para decir, ello, ella es hermosa. She is beautiful. She is beautiful. Ok, muy bien. Bueno, vamos a seguir practicando con el verb to be. Que voy a presentar. Me indica si pueden ver mi presentación. Yes. Ok, por ejemplo. Vimos que en la forma afirmativa es I am, ¿verdad? You are, he is, she is, it is, we are, you are, and they are. Ok, para su forma negativa, para decir yo no soy, o yo no estoy, o ellos no son, vamos a decir I'm not, I'm not. 
Solo se le agregaría un not al final. Sí. Ok, entonces tendríamos I am not You are not He is not She is not It is not Ok, eh, we are not What else What do we have? Ok, you are not On, ok, vaya, para decir yo no soy, yo no soy doctor, ¿cómo diríamos? I am not doctor. I am not doctor. I am not a doctor. Ok, para decir, eh, let me see, nosotros no somos estudiantes no somos we are not a student ok, good we are not a student ok um, para decir tú no eres mi amigo ¿cómo podemos decir? Tú, you are no, not my friend. You are not my friend. Muy bien. Ok, ahora vamos a ver la forma negativa, la forma interrogativa. Cómo crear oración, cómo crear preguntas. Entonces, para este caso, vamos a utilizar el verb to be más el pronombre. Y vamos a decir, vamos a cambiarle de posición. A eso, eso nos indica que es una pregunta. Por ejemplo... Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they? Okay. Por ejemplo, para decir... Eh, ¿Es él mi amigo? Vamos a decir, ¿Is he my friend? Para decir, ellos son mis amigos. Are we, no, are they, perdón, are they my friend? Son ellos mis amigos. Por ejemplo, are you okay? Para decir si está bien. ¿Perdón? O para preguntarle si está bien, solo, are you okay? Excelente, are you okay? Sí, estoy bien. Yes, I'm okay. Are you happy? Are you sad? Are they hungry? Are you Are busy? They... Perdón? Are you busy? Are you busy? Good. Entonces, tenemos las tres formas. Tenemos afirmativo. Negativo y tenemos interrogativo. Ok, lo voy a dejar un par de segundos. Para que ustedes tomen nota o hagan una captura o tomen una fotografía para que cuando se quieran recordar, recordar cómo estructurar el verb to be. Pues lo ¿Podemos continuar? Yes. Good. Yeah. Ok, también podemos hacer contracciones. Contracciones son la forma, es reducir. Es reducir. Ok, por ejemplo, por decir I am, podemos decir I'm. 
ok. O para decir he is, podemos decir he's. he's. Para decir Sam is, podemos también decir Sam. Para decir tú eres, podemos decir your. 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 Ok, una vez más. Para decir yo soy, vamos a decir I'm. El es, he is, his. Tam is, tam. You are, your, your. ¿Estamos, cl ¿Estamos claros en ello? Yes. Ok, esa es la forma contractada, pero en afirmación. Contractada, pero en afirmación. Ya vamos a ver la contractada en negativo. Por ejemplo, tenemos estas, estas oraciones. ¿Cómo las podemos convertir a contracción? Formas reducidas. Les voy a dar dos minutos para que analicemos las, las oraciones y eh, después comentemos cómo sería en la forma contractada, la forma corta. Disculpe, ¿cuál era la contracción de they? Deer, solo va a agregar ere. Deer. Gracias. Deer. Ok. ¿Podemos continuar o hace falta aún? Que okay, un minuto más. Está bien. No más. Ok. ¿Cómo consideran que es la número uno? I'm lazy. I'm lazy. Very good. He is outside. He's outside. He's outside. He's outside. He's outside. 
You are. You is. Perdón. You're, you're his son. You're his son. You're his son. Bien. We are students. We are, we are students. We are students. Very good. She's 20 years old. Okay. Uh, it is hot. ¿Cómo sería? It's hot today. It's hot today. They are from Greece. And I'm sad. I'm sad. Bueno, lo voy a dejar un par de segundos, por si quieren tomar una captura de pantalla. Ok, para eh, ver cómo son las contracciones. Las contracciones en el idioma inglés. Del verb to be. Contracciones son formas reducidas. She's two years old. Okay, puedo continuar? Yes. Okay. Ahora vamos a ver la forma negativa. Okay. La forma negativa, por ejemplo, para decir yo no estoy, pero de una forma más corta, para hacerlo más uh, reducida. Por ejemplo, we make negative statements adding not after the verb. Vamos a agregar el verbo not. Por ejemplo, si decimos... Eh, I am not podemos decir I'm not esa es la forma contractada I'm not ok para decir she is not podemos decir she isn't she isn't o podemos decir she's not hay dos formas podemos decir she isn't or she's not Ok, para decir are, podemos decir aren't, you aren't, o podemos decir you are not. You aren't or you are not. Ok, podemos decir, acá, acá tenemos un ejemplo, podemos decir, I'm not Irish, she isn't. An actress. It isn't Monday. We aren't happy. Peter isn't 12. My parents. My parents aren't at home. My parents aren't at home. Entonces ahí están unos ejemplos. Por si usted quiere seguir. Um, si usted quiere seguir la línea de cómo crear oraciones negativas, pero con forma reducida. Ok. Ahora es su turno. ¿Cómo crear oraciones negativas utilizando el verb to be? Con la forma reducida. ¿Cómo podrían crear? Voy a darle un par de minutos para que usted pueda analizar las oraciones y ver cómo creamos, cómo hacemos las oraciones negativas usando el verb to be, pero en la forma contractada. Por ejemplo, la número uno sería I'm not here. I'm not here. Que okay, la segunda puede ser Frank isn't isn't my friend isn't my friend. Okay. 
Ok, le queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, 7 que van a hacer ustedes. Seven. Okay. Number three. ¿Cómo sería la número tres? They aren't kind. They aren't kind. Very good. You are Jane. ¿Cómo podría ser la forma negativa? You aren't Jane. You aren't you are. Jane. Very good. Uh, she's from Canada. She isn't from Canada. She isn't from Canada. Very good. Uh, he is in class 10. He isn't in class 10. He isn't in class 10. Very good. The children are late. The children aren't late. The children aren't late. It's true. Isn't true. And the last one, I'm not a famous actor. Entonces, acá tenemos los ejemplos de cómo crear oraciones negativas, pero en sus formas reducidas o contactadas. Y lo dejaré un par de segundos para que usted tome eh, una captura, una fotografía, para que esté pendiente, para que tenga a la mano okay, um, esta información. Cuando se desee estudiar nuevamente, pues ya tenga. Ok, let's continue. ¿Puedo continuar? Yes. Ok. Yeah. Ok, como decía, para crear oraciones solo tenemos que crear, perdón, tenemos que cambiar el orden. Por ejemplo, el verb to be iría al inicio. Y diríamos, is he nice? Is he nice? ¿Cómo haríamos la pregunta? ¿Cómo convertiríamos la, la oración? You are Jean a pregunta. Are you Jean? Are you Jean? 
Ahora, I'm happy. ¿Cómo convertiríamos en oración? ¿Perdón? Am I happy? Am I happy? Am I, am I happy? Ok, ¿cómo diríamos? Ok. Ok, aquí tenemos forma de cómo contestar. Ok, las preguntas, por ejemplo, ¿Am I happy? Yes, you are. No, you aren't. Is he 16? Yes, he is. No, he isn't. Is the ball yellow? Yes, it is. No, it isn't. Are you French? Yes, I am. No, I am not. Are you student? Yes, we are. No, we aren't. Are they boys at home? Yes, they are. No, they aren't. Entonces, esos son... Esas son, eso son las formas de cómo poder contestar una pregunta de una forma rápida, ¿ok? Corta y rápida, ya sea forma afirmativa o negativa. Ok, vamos a tratar de crear una oración utilizando estas dos letras. ¿Cómo podríamos crear una pregunta, perdón? Una pregunta. Acá está un ejemplo. Is from the capital of Italy. Is from, es Roma, la capital de Italy. Ok, ahora sí, vamos. Y así es. ¿Cómo podríamos crear una pregunta con estas? Estas dos palabras. Una pregunta. Are you from France? Yeah? Ok. Are you from France? Very good. Are you from France? ¿Cómo podría ser una respuesta? Yes, I am. Yes, I am, or no, I'm not. ¿Cómo podríamos crear una oración? Una pregunta, perdón. Una pregunta. Is he a footballer? Is he? Is he a, a footballer? Is he a footballer? ¿Cómo sería la respuesta? Yes, he a footballer. Yes, he is. ¿Estás seguro? Futbolista. No, he isn't. Él juega hockey. Ok. ¿Cómo crearíamos una pregunta? Is it the apple green? Perdón. Is it the apple green? Ok. Apples es plural. Plural, apples. Are the apples green? Apples green. Are the apples green? Muy bien, excelente. Yes, they are. ¿Cómo sería esta? Are we in the class? Are we in the class? Perdón. 
Are we in the class? Are we in the class? Yes, we are. ¿Cómo sería esta? Is it Putin's dog? Is it Putin's dog? Muy bien. Is it? Okay. Good. All right. Vamos a regresar al manual. En un segundo. Ok, vamos a realizar la primera parte. Ok, está en la página. Está en la página. No tiene número. En la página 5. No sé si ya tienen el manual. Vamos a realizar um, este ejercicio. David, hello Jennifer, how are you? Jennifer, acá hay dos opciones, tiene que ser una opción de las dos. Ok, vamos a darles dos minutos, ok, dos minutos. Let me know when you finish. David, hello Jennifer, how are you? I'm fine, thank you.
Ok, ¿cuántos finalizaron ya? Nadie aún. Yes. Ok, good. Ok, tratemos de resolverlo. Ok, dice Jennifer. ¿Qué sería? Jennifer. ¿Cómo sería? She's or I'm fine, thanks. I'm fine, thanks. I'm fine, thanks. Muy bien. Continuamos. Sorry. What I is your name? I am, I am sorry. What's your name again? I'm sorry. Okay, I'm sorry. What's your name again, David? He is David. He is. Perdón? He is David. He is. He is David. It's David. David Medina. Jennifer, that's right, David. This is 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 or I'm. I'm sorry. Per, this is or this am. This is this this is, is Sarah Connor. She's or he's. In our math class. She's. She's. She's, okay. She's in our math class. Hi, Sarah. It's nice to meet you. It's nice to meet you. It's nice to meet you. Hi, David. I think... I think you're, 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 okay, you're in my English class you're. too. All right, yes, I am, um, um, very good. Very good, excellent job. Okay, falta. Complete conversation, then practice in group. Ok, vamos a completar esta parte. Excuse me, are you Steven Carson? No, la, my name, David Medina. Steven, ahora ya no le da opciones, usted tiene que buscar la opción. Ok, dos minutos para poder resolver esta, este ejercicio.
Me dejan saber cuando hayan finalizado el ejercicio B. ¿Qué es? Yes, I'm ready. Good, thank you, Mr. Nelson. Ready? Okay, Ready. dice, excuse me, are you Steven Carson? No, I'm not. No? No, I am not. I am not. I am not. My name? His. My name is. Is. David Medina. Steven? His over. Is over, over there. there. Mm -hmm. Nicole, are you? Are you Steven Carson? Yes, I am. I am. I am. Hi. I am. I am. Oh, it are you? Are you? Are you? It? Are you? Mm. Are you? In my math class, right? Yes. I am. I am. Steven. It. It's my it. It's. It's. Very good. Or it is, right? It is nice to meet. Ok, así quedaría el ejercicio B. Exercise B. Muy bien. Muy, muy bien. Ok, ahora vamos a realizar otra actividad. Vamos a hacer utilizando el celular. Ok. Un minuto mientras carga el link. Quiero compartir con ustedes una forma de cómo... Here. Just give me a second. I need to check it out. Some. Ah, okay, aquí va. To be. Voy a compartir con ustedes un link para que pueda para que podamos practicar el bird to be. Ok, les comparto el link. Si alguien me ayuda compartiendo ese link en el grupo de WhatsApp, por favor. Y cuando ustedes ingresen a ese link desde su celular en, la, en el WhatsApp, um, le va a pedir que ingrese un usuario, user, le va a decir. Entonces ahí escriba su nombre. 
Cuando escriba su nombre, le da Enter. Es una, es una aplicación morada. Y me va a aparecer el nombre suyo acá. Por ejemplo, Karen, ya, ya lo tengo. Kelvin, ya lo tengo. Luciana, thank you. Ok, ¿puedo ¿ya puedo continuar? ¿Puedo iniciar? Ok, bueno, voy a dar inicio. Ahora les van a aparecer una serie de preguntas en el celular. Donde se tiene que escoger la correcta. Del bird to be. Ok, faltan que terminen tres estudiantes. Ya terminé, me pide crear una cuenta, la creo. Ya estuvo, teacher. Ok. Falta dos que terminen. Dos estudiantes.
Ok, vamos a finalizar. Now. Ok, vamos a dar eh, la cinco, las cinco posiciones. Posición número cinco. Okay. O damos el top tres, dicen ustedes. Ok, top tres. Adriana Velázquez, segundo lugar Nelson y la ganadora Luciana Alemán. Ok, very good. Ese es el top 3. Muy bien, muy, muy bien. Okay, ¿Qué les parece si volvemos a practicar en esta aplicación? ¿O es muy difícil el ingreso y todo? No sé si se podría compartir por WhatsApp porque yo uso la computadora y me cuesta que me, que me entre. Ah, vaya. Sí. Igual a mí, puesto que me cargara las preguntas. Vaya, vaya. Tienen un minutito entonces. Entonces voy a compartir el link y tal vez alguien me ayuda compartiéndolo en el grupo de WhatsApp. Por favor. Me hace una pregunta al entrar y me dice si dónde estoy usando la aplicación, si en la escuela, en el trabajo o uso personal. ¿Qué deberíamos seleccionar? Um, qué raro que hace pregunta. Póngale en la escuela. Ya tengo a dos Karen y Mr. Kelvin. No me deja entrar. ¿Desde el celular? No, no me deja entrar. Me dice que el código de juego no es válido. Veamos. Lo voy a volver a enviar porque todos están ingresando. Y me dice... Ahora sí. Ok. ¿Puedo iniciar ya? Tengo ocho jugadores. Bueno, aquí sí. vamos.
Okay, time is over. We finished. We finished. We finished the game. All right. Veamos el top. El top tres. Top tres. Nelson. Adriana Velázquez. Y el ganador esta vez es Ezequiel. Ok, ok, Ezequiel. Muy bien. Permítame un minuto. Ok. Hold on, please. Give me, give me a second. Okay. Pueden ver la, pueden ver la, el ejercicio. Yes, no. Sí. Yes. Ok. Hagamos el, primer, el número uno. I. Um. Perdón. I'm sad. I am sad. Ok. They. They are. They are. Rulers, we we are we are happy. We are happy. You are, you are, good, you are good children. He is he is he, an English boy. It is it is Mary. This is tall. He's tall and thin. Louis. Is, is a young boy, a young baby. She is, is pretty. She is pretty. I I am. I am. Very good. Bueno, ahora les va a tocar a ustedes hacer um, el ejercicio 2. Exercise 2. Ok, ustedes tienen que seleccionar he entre am, is, or are. Lo vamos a hacer de dos formas. Lo vamos a hacer negativa y, for, y afirmativa. Negativa y is. formativa. Ok. Ok. Tomen, un, tomen una captura si la necesitan o una fotografía para que tengan los ejercicios a la mano. Okay. Come on. Exercise two.
is in English. ¿Sabe la lengua? Usemos la... Ajá, hay que hacerlo así, sin contracción. You are not start my dog with black light. We are not. We are not. Esa es, es la 5. Es You are, you are not. No. Ajá, esa la vamos a hacer negativa, porque las primeras las hicimos ya positivas. De las cinco para abajo, negativo. Hello? Hello, hello? Hi.
Entonces, las primeras cinco serían positivas y las últimas serían negativas, perdón, porque son 10 por todas. Sí, yo digo por mitad. 25. Ajá. Karen, ¿y las suyas? Yo igual, de la 1 a la 5 las hice positivas y de la 5 a la, de la 6 a la 10 las hice negativas. Ajá, entonces, teacher, no sé si todas o iba a ser con interrogativas también. Teníamos que ser No, está bien así, está bien así como lo han hecho. Okay. Eh, las... Eh, ¿Las vamos a decir aquí, Tichar, o, o junto con los demás? Ya vamos a salir. Ah, ok. Perdón, estaba con el micrófono desactivo. Ok, veamos. ¿Cómo sería la primera? ¿Aquí? ¿Algún voluntario? ¿Aquí? ¿Afirmativa? He is English. He is English. Muy bien. They. They are. They are. Tall and thin. Tall and thin. Lucy is, is Italian. Italian. We are we happy. Are. You, you are, are short. Are short. My dog is is my dog is black, black and white. Black and white. I. Ahora negativa. Negativa. I. I am not. I am not a good student. They they are not at school. They are not at school. Tom is Tom not strong. Strong. Tom is not. A strong. It's not strong, strong, and it. It is not a pencil. It is not a pencil. Muy bien. Excelente. Muy bien. Veo que hemos asimilado bastante bien el uso de um, del verb to be. Bueno, ya tuvimos. Vamos a regresar al manual. Y ahora vamos a ver los números. Los números. Ok. Ok, vamos a ver del 1 al 10. Ok, decimos 0. Y en ocasiones también zero. se va a decir O. Oh, o. Oh. Pero ahorita 0. 1, 2, 3. Three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Una vez más. Zero. Zero. One. One. Two. Two. Three. Three. Four. 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 Five. Five. Six, 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 seven, seven, eight, eight, eight nine, 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 ten. Ten. Una vez más. Zero. Zero. One. One. Two. Two. Three. 
Muy bien. Ahora tenemos acá Names, Ana, Silvia. Word fun. ¿Cuál es el, el... Ah, aquí algo muy importante que les voy a, a decir. Usualmente se lee en número uno, uno por uno y cuando hay un cero en medio, que en medio de cada cifra, en este caso en el 201, este cero se va a leer como O. ¿Ok? Cuando va el cero en medio de una cifra. Por ejemplo, 201-555-2491. Repito, cuando tengamos un cero en medio de las cifras, se va a leer como O. O. Por ejemplo, 201-555-2491. Ok, ¿cómo leerían el siguiente número ustedes? 914-552714. Ok, 914-552714. Muy bien. Ok, ¿cuál es el cell phone? Cell phone. 84555-5123. Excelente, muy bien. Vamos con James Leon. Work phone. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 pero si va después de un número, vamos a decir O. O. Vamos a ver el, el home phone. Home phone. 6045552714. Good. Cell phone. 2045552714. O, one, o, two, three. Good. Muy bien. Ok, dice. Eh, what's your name? What? Ya está contractado, ¿no? What? What's your name? En la contracción de what is. What's your name? I'm Ana Silva. And what's your phone number? It's 201 or 201 555 2491. One more time. What's your name? Uh, I'm Ana Silva. And what's your phone number? It's 201 555 2491. Okay. Una vez más. What's your name? I'm Ana Silva. And what's your phone number? It's 201-555-2491. Okay, ¿qué tal si me ayuda Miss Jasmine siendo eh, literal A y Mr. Kelvin siendo literal B? What's your name? I am Ana Silva. I'm Ana Silva. And what's your phone number? It's 2015524491. Excellent. ¿Qué tal si nos ayuda Miss Yanira? No sé si está Miss Yanira. Creo que no. No. Ok. Ah, sí, Miss Yanira. Si sí, nos ayuda siendo usted literal A y Mr. Daniel siendo literal B. Sí. What's your name? I'm Ana Silva. And what's your phone number? It's 201-555-2491. Okay, good. Excellent. 
Ok, good. Ya vimos los números. Veo que está bastante fácil para ustedes la, la adquisición de los números. Ok. Saying goodbye. Ok, dice, si, aquí vamos a aprender formas de decir goodbye, ok, para decir bye bye, al final, vamos a decir, see you later, Matthew, see you later, ¿qué significa see you later? See you later es como, usted le dice, nos vemos al rato, nos vemos después, see you, see you later, see you later, ok, y dice, bye bye, Lisa, también tenemos goodbye, have a nice day, goodbye, Goodbye. Have a nice day. See you tomorrow. Bye. Have a good evening. Es como tener, que tengas una bonita tarde, una buena tarde. Have a good evening. Have a good evening. Thank you, Kim. You too. Good night, Mr. Morgan. Goodbye, Mr. Chan. Okay. Um... Ok, vamos a repetir todos. Y decimos la primera. See you later. 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 ¿No es más? Ok. Uh, goodbye. Have a nice day. Goodbye. Have a nice day. Goodbye. Goodbye. Have a nice day. Have a nice day. Goodbye. See you tomorrow. See you tomorrow. ¿Qué es see you tomorrow? Nos vemos mañana. Muy bien. Eh, see you later, ¿qué significa? Nos vemos después o más tarde. Muy bien. Have a good evening. Have a good evening. Have a good evening. ¿Cómo, cómo qué significaría eso? Buenas noches. Tengo una. Tarde. Como tengo una bonita tarde, una excelente tarde. <coughs> una buena tarde, tengo una buena tarde. Y la secretaria le dice, sí, claro. No es que tengo que trabajar. Thanks, Kim. You too. Ok. La número cuatro. Good night. Good night es cuando usted se va para su trabajo, para su casa, ya a dormir. Goodbye. Good night. Goodbye, Chen. Ok. See you soon. También puede aplicar. ¿Perdón? See you soon. Como See you soon. Nos vemos pronto. Sí. Nos vemos pronto. Sí. Aplica. See you soon. See you soon. Ok, ¿cuál de, ¿cuál de todas estas les parece que ustedes utilizan más? See you later. Goodbye. Have a nice day. See you tomorrow. Have a good evening. Good night. Which one? ¿Cuál es la que utilizan con más frecuencia? Yo creo que la que utilizo más es Have a nice day. Have a nice day. Bye bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Goodbye. Bye. Goodbye. Good night. Okay. Good night. Good. Okay. Now, vamos a aprender bastante vocabulario. What's this? La palabra <laughs> this o what's this es como qué es esto. ¿Qué es esto? What's this? Tenemos what what's in your bag? ¿Qué creen que significa bag? Bolso. Bolso, mochila. Ok, backpack. Ok, acá tenemos el, el primero es hairbrush. 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 Repita for me. Hairbrush. Hairbrush. Brush. Wallet. 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 Yeah. Sunglasses. 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 Camera. 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 Keys. Keys. 
Kiss. Kiss. Es como una I poquito, un poquito más larga. Kiss. 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 Muy bien. Si usted dice Kiss, es beso, ¿verdad? <risa> beso. Pero si usted hace esa I un poquito más larga, es ya es llave. Kiss. 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 Keys, ok. Tenemos cell phone. A ah, cell phone. Cell phone. Sí, cell phone. Y si de player, que ya ni nadie utiliza. Si de player. Si de player. Bueno, yo sí la usé. Yo estoy un poco old. Si de player. Ok. También utilicé un no, Walkman, que era con cassette. Ok. One more time. Eh, dress book. Dress book. Este es como un, un... ¿Se acuerdan? Había antes que se llamaba Páginas Amarillas. Libro. Sí. Parecido. Dress book. Dress book. Address book, perdón. Address book. Ok. Hair brush. Hair brush. Hair. Un cepillo, ¿verdad? Hair brush. Wallet. 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 Sunglasses. Camera. Keys. Keys. Cell phone. Very good. Ah, le, ah, esto vamos a utilizar ahora los artículos. Los artículos. An. Vamos a utilizar si sí, esta palabra. Es vocal o. Si sí, esta palabra. Es vocal. Vamos a utilizar. An. An. Si esta palabra es consonante, vamos a utilizar. A. Ok. Por ejemplo. En este caso. Book. ¿Con qué es consonante o vocal? Consonante. Consonante. En este caso vamos a utilizar. A. Uh, uh. Good. ¿Y qué significa a, teacher? Significa un o una. Ok, en este caso, eraser. Mm. Es vocal, entonces mm. en este caso vamos a utilizar. An mm. An eraser. Number three, this. And, porque English comienza con vocal. And English book. Y acá en dictionary. dictionary. A. A or N. A. This is. A. Good notebook. A good notebook. Okay. This is. An. 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 Very good. Okay, estamos claro en el uso de a o n. Yes. Okay. Yes, sir. Okay, good. Si es vocal, vamos a ir con. Si es consonante. Ah. Okay. Good. Okay. Ok, ¿qué es? Vamos a deletrear y vamos a, a ver el significado de pa cada palabra. Por ejemplo, chair. ¿Qué es chair? ¿Alguien sabe qué es chair? Silla. Silla. Silla, muy bien. Bore. Bore. Habla. 
que en este caso puede ser la pizarra, board. Ok, eh, book bag. La mochila. Ok, ¿qué tal? Door. Puerta. Puerta. Dictionary. Diccionario. Map. Good. Pen. Lapicero. Pencil. Lapis. Table. Mesa. Good. Wall. Pared. Pared. Window. Ventana. 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 Very good. Vale, déjenme compartirles con ustedes. ¿Cuál una es la otra? Ah, permítanme, sí. permítanme. Ya lo cerré. <risa> permítanme, ya lo cerré. Todavía hay sueños reservados. ¿Cuál de estas? La, la del medio, la que está a la parte Esta. de Waste, Ajá, waste es. Basket. Es como un basurero pequeño. Waste Basket. Waste. Donde tira los papeles, todo eso. Waste Basket. Waste. Ok, permítame un minuto. Hold on, please. Ok, voy a compartir con ustedes un link. Si me ayuda alguien compartiéndolo al grupo de WhatsApp. Dos. Karen, uh -huh. Miss Adriana, Miss Luciana, Mr. Kelvin, Mr. Ezequiel. Okay, six players. ¿Puedo iniciar? Tengo a Karen, Ezequiel, Daniel, Adriana, Luciana y Kelvin. Jasmine, tengo ahora. No sé si me podrían compartir el, el enlace. Si alguien nos ayuda compartiéndolo al WhatsApp, por favor. Gracias. Daniel, thank you. Okay, let's start.
Vamos a finalizar el juego ya. Muy bien, excelente trabajo. Ok. El, los ter, el ter, vamos a dar del tercer lugar al primero. Mr. Ezequiel, Adriana y Kelvin Martínez. Ok, those are Mr. Kelvin is the winner. Muy bien. Excelente. Ok, vamos a ir rápidamente a tomar la asistencia de esta de esta tarde comenzamos con Velázquez Elías Present. Blanco de Presa Hernández Cardona Present. Alvarado Orellana Alvarado Orellana Bautista López. Portillo Genovés. Irón Calzadía. Present. Centeno Santa María. Present. Martínez Castillo. Present. Hernández Rodríguez. Orellana López. Orellana López. Tejada Pineda. Present. Alemán Cruz. Present. Ángel Vázquez Orellana. Ángel Vázquez Orellana. Herrera Costa. Present. Ok, bueno. Vamos a dar por finalizada esta sesión. Muchas gracias por toda la participación que han mostrado durante toda la clase con el verb to be, con los numbers, con el spelling, ok, con el uso de an en a, very good. Así que nos vemos en la siguiente clase, no me recuerdo qué día es. Eh, así que see you later. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. bye. Oh, no. <laughs>